హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఆర్ఆర్బి జేఈకి సంబంధించిన సిలబస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్యాటర్న్ గురించి చూద్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ ఆర్ఆర్బి జేఈలో టూ స్టేజెస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ స్టేజ్కి సెకండ్ స్టేజ్కి మధ్య దగ్గర దగ్గర మూడు నెలల గ్యాప్ ఉంటుంది బేస్డ్ ఆన్ ప్రీవియస్ నోటిఫికేషన్ మనం గమనిస్తే ఇప్పుడు నేను చెప్పే సిలబస్ కూడా బేస్డ్ ఆన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నోటిఫికేషన్ సో ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఫస్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసి మనకు క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్ ఇది ఇది తర్వాత ఏమి మనకు కౌంట్ చేయరు మార్క్స్ జస్ట్ క్వాలిఫై అయితే సరిపోతుంది ఓకే సో మల్టిపుల్ సెషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని నార్మలైజ్ చేస్తారు అండ్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ కూడా ఉంటుంది వన్ థర్డ్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఓకే సో ఇది క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళని నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్ బేసిస్ మీద అప్రాక్సిమేట్లీ ఐ థింక్ వన్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీన్ పిలుస్తారు మెయిన్స్కి ఇది క్వాలిఫై అవ్వడం పెద్ద విషయం ఏం కాదు బికాస్ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ పో నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి రిలేటివ్లీ ఆర్ఆర్బి జేఈకి సో ఓవరాల్ అన్ని బ్రాంచెస్ కలిపి దగ్గర దగ్గర ఇరవై వేల పోస్టుల దాకా ఉన్నా మన ఆశ్చర్యపోయిన అవసరం లేదు ఇయరు సో యాజ్ పర్ న్యూస్ అంటే వేరియస్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఇయర్ ఎండ్ వరకు రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది అని అనేటట్టుగా ఉంది నాకు అఫీషియల్గా రైల్వే నుంచి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కానీ ఎందుకంటే నేను ఈ ఫీల్డ్లో లేను కదా చాలా రోజుల నుంచి సో ఇప్పుడే మన ఆర్ఆర్బి జేఈకి ఎంటర్ అవుతున్నాం సో ఎప్పుడు రావచ్చు అని చాలా స్టూడెంట్స్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఈ ఇయర్ ఎండ్లో రావచ్చు అనేది ప్రస్తుతానికి ఉన్నటువంటి టాక్ అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వేకెన్సీస్ కూడా దగ్గర దగ్గర ఇరవై వేల దాకా ఉన్నాయని విన్నాను ఓకే నెక్స్ట్ ఓకే ఇది క్లియర్ చేసిన తర్వాత స్టేజ్ టూ సో ఈ స్టేజ్ టూ కూడా మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్సే ఉంటాయి మనకి వన్ ఇస్ టు త్రీ సారీ వన్ బై త్రీ నెగిటివ్ ఉంటుంది అండ్ స్టేజ్ సారీ స్టేజ్ వన్ సబ్జెక్ట్ చెప్పడం మర్చిపోయాను సో మ్యాథమెటిక్స్ ఈ సిలబస్ కూడా చూపిస్తాను మీకు జనరల్ అవేర్నెస్ సారీ జన్ తప్పుబడింది ఇది జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ ఓకే నెక్స్ట్ జనరల్ అవేర్నెస్ జనరల్ సైన్స్ ఈ జనరల్ సైన్స్ అంటే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఉంటాయి సో దీనికి థర్టీ మార్క్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ థర్టీ చాలా చాలా ఈజీ టు క్వాలిఫై దిస్ ఎగ్జామినేషన్ లేదు ఎఫర్ట్ కూడా అవసరం లేదు నేను క్వశ్చన్ బ్యాంక్లో మీకు టోటల్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ చాలా ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఉన్నాయి దీనివి సో అవన్నీ అప్లోడ్ చేస్తాను చూస్తే మీకే ఒక ఐడియా వస్తుంది జస్ట్ ఒక్కసారి అట్లా ఏముంది సిలబస్ అని చూసుకుంటే చాలు హార్డ్లీ వన్ వీక్ కూడా వన్ వీక్ సరిపోవచ్చేమో ఈ మ్యాథమెటిక్స్ రిలేటెడ్ చెప్తున్నాను నేను ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అంటే మీరు ఆల్రెడీ జనరల్ రిలేటెడ్ ఎలాగో ప్రిపేర్ అయ్యి ఉంటారు కాబట్టి దానికి సపరేట్గా ప్రిపేర్ అయ్యేదంటూ ఏమి ఉండదు ఓకేనా నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ సిబిటీ విషయానికి వస్తే మనకు జనరల్ అవేర్నెస్ ఫిఫ్టీన్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఫిఫ్టీన్ బేసిక్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అండ్ అప్లి బేసిక్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ అండ్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ పొల్యూషన్ సో ఇది కూడా మనం చదువుకునేది పెద్ద తేడా ఏమున్న టెక్నికల్ ఎబిలిటీస్ ఓకే సో మీకు నేను ఆఫ్లైన్ కోచింగ్లో ఈ మూడు కవర్ చేస్తాను మిగిలినవి మీరు నార్మల్గా ఏడబ్ల్యూకి ప్రిపేర్ అయ్యి ఉంటారు సో ఈ మూడు సబ్జెక్ట్స్ మీకు ఐడియా ఉండకపోవచ్చు ఇది కూడా మీకు ఐడియా ఉన్నదే ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్నది బట్ ఎలాగో నేను కవర్ చేసేస్తాను అందులో ఉన్న టాపిక్స్ కూడా కంప్లీట్లీ కంఫర్టబుల్ విత్ ఇన్ అవర్ జోన్ సో కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ అనేది కూడా నాకు కంఫర్టబుల్ సబ్జెక్టే సో టెక్నికల్ ఎబిలిటీస్ సో మీకు ఆఫ్లైన్ కోచింగ్లో ఈ మూడు కవర్ చేస్తాను ఇది రిలేటివ్లీ చాలా ఈజీ మీకు ఒక్కసారి పేపర్స్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది ఇంత ఈజీ అయినా ఇది అని అండ్ వన్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీన్ తీస్తారు కాబట్టి క్వాలిఫై అవ్వడం పెద్ద విషయం ఏం కాదు బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్స్ అండ్ ఇవి జస్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్ మాత్రమే ఫైనల్గా మనకు యాడ్ చేయరు తర్వాత ఎలిజిబిలిటీ విషయానికి వస్తే అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఏజ్ కాకుండా మీకు ఐసైట్ చాలామంది అడిగారు ఐసైట్ ఉంటే ఆర్ఆర్బి జేకి ఎలిజిబిలిటీ కాదా అని ఇది బేస్డ్ ఆన్ పోస్ట్ మనకు ఈ ఐ స్టాండర్డ్ ఆర్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ స్టాండర్డ్కి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి పోస్ట్ బేసిస్ మీద సి త్రీ అని ఏ వన్ అని ఇట్లా రకరకాల కేటగిరీస్ ఉన్నాయి నేను మీకు ఒక లింక్ పెడతాను ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఏ పోస్ట్కి ఏ మెడికల్ స్టాండర్డ్ ఉండాలని విజన్ మీకు దానికి తగ్గట్టుగా ఉందా లేదా ఇందులో నియర్ విజన్ ఫార్ విజన్ అని రెండు ఉంటాయి సో ఆ రెండు టెస్ట్లు చేయించుకోండి మీకున్న విజన్ అంటే దీనికి లిమిట్స్ ఉన్నాయి బేస్డ్ ఆన్ టైప్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ లిమిట్ ఉంది ఆ లిమిట్లో మీరు ఉన్నారు ఎందుకంటే దీనికి మళ్ళీ ఫీల్డ్ టెస్ట్ చేస్తారు ఎలాగో సో ఆ లిమిట్లో మీ మీ ఐసైట్ లేదు అన్నప్పుడు ప్రిపేర్ అవ్వకండి వేస్ట్ ముందే చెప్ప
సో మల్టిపుల్ సెషన్లో ఉంటుంది సో మ్యాథమెటిక్స్ సిలబస్ మనం చూస్తే కొద్దిగా మ్యాథమెటిక్స్ పార్ట్ కొద్దిగా అర్థమెటిక్ పార్ట్ ఉంటుంది జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ జనరల్ అవేర్నెస్ జనరల్ సైన్స్ ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటివి సో ఇందాక మార్క్స్ చూసాం కదా థర్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంత ఉన్నాయి ఫిఫ్టీన్ థర్టీ సో మీకు చూస్తే జనరల్ స్టడీస్ కొన్నది పదిహేను మార్కులే జనరల్ స్టడీస్ కొన్నది పదిహేను మార్కులే వందలో ఉన్నదంతా ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ ఇంతే దీంట్లో ఉన్నది జనరల్ పెద్దగా వెయిటేజ్ కూడా ఏమీ లేదు మనకి ఓకేనా నెక్స్ట్ జనరల్ అవేర్నెస్ ఈ పేపర్లో జనరల్ అవేర్నెస్ ఐ థింక్ ఫిఫ్టీన్ అనుకుంటా గుర్తు రావట్లే ఫిఫ్టీన్ సో ఇందులో జనరల్ అవేర్నెస్ ఫిఫ్టీన్ ఫిజిక్స్ పదిహేను ఇక్కడ నుంచి నేను చెప్పేస్తాను ఓకే రైట్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ జనరల్ సారీ జనరల్ అవేర్నెస్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బేసిక్స్ ఆఫ్ కం బేసిక్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ సో ఇందులో ఏం లేదు ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్ స్టోరేజ్ డివైస్ నెట్వర్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లైక్ విండోస్ యూనిక్స్ లైనక్స్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ వేరియస్ డేటా రిప్రజెంటేషన్ ఇంటర్నెట్ ఈమెయిల్ వెబ్సైట్స్ అండ్ వెబ్ బ్రౌజర్స్ ఏమున్నాయి కంప్యూ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ వైరస్ ఏమున్నాయి ఓకే చాలా బేసిక్ థింగ్ అండ్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ సో ఇది కూడా కంప్లీట్లీ మన ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్నాయి బేసిక్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ అండ్ కంట్రోల్ స్ట్రాటజీస్ ఎయిర్ వాటర్ నాయిస్ పొల్యూషన్ దేర్ ఎఫెక్ట్ అండ్ కంట్రోల్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ యాసిడ్ రైన్ ఓజోన్ డిప్లిషన్ కంప్లీట్గా మన ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్లో చదివే టాపిక్సే కొత్తగా ఏమీ లేవు దీంట్లో నెక్స్ట్ సిలబస్ ఫర్ సివిల్ అండ్ అలైడ్ ఎగ్జామినేషన్ సో ఈ సిలబస్లో చూస్తే మనం నార్మల్గా ఏడబ్ల్యూ ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళ సిలబస్తో మనం కంపేర్ చేసుకుంటే దగ్గర దగ్గరగా ఒక థర్టీ పర్సెంట్ సిలబస్ దాకా వేరియేషన్ ఉంది అండ్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ కూడా మనకు ఎస్ఎస్సి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే మనం ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్లో మనం గమనిస్తే టైము మనకు వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఉంది దీనికి సార్ దీనికి నైంటీ మినిట్స్ ఉంది ఇది మనకు అవసరం లేదు ఎలాగూ సో ఇక్కడ మనం గమనిస్తే వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఉంది వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్కి సో ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి కనీసం వన్ మినిట్ కూడా లేదు ఆబ్వియస్లీ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఏ స్టాండర్డ్ ఈవెన్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ చూసినా కూడా మనకు అర్థమవుతుంది స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ చాలా తక్కువ ఉంటుందని అండ్ ఎస్ఎస్సిజేఈతో కంపేర్ చేసుకున్నా కూడా ఇందులో క్రాక్ చేయడం రిలేటివ్లీ ఈజీ అండ్ దట్టు మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి ఆర్ఆర్బిజేలో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీకు ట్రాన్స్ఫర్ చాలా చాలా తక్కువ మీకు ట్రాన్స్ఫర్ కావాలన్నా ఇవ్వడం చాలా కష్టం యాక్చువల్గా పర్టికులర్గా మీరు డ్రాయింగ్ డిజైన్ ఇలాంటి ఫీల్డ్ తీసుకున్నారనుకోండి సపోజ్ మీరు హైదరా హైదరాబాద్లో చాలా కాంపిటీషన్ ఉంటుంది రిలేటివ్లీ చాలామంది ఎక్కువ పోస్టులు ఉన్నట్టు వెస్ట్ బెంగాల్లో కానీ లేదా గవర్నమెంట్ జాబ్ మీద పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేనటువంటి స్టేట్స్ లైక్ కర్ణాటక కానీ ఇటువైపు కొంచెం రిలేటివ్లీ కట్ ఆఫ్స్ కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి సో అదర్ స్టేట్ పోస్టింగ్ అయినా పర్వాలేదు అనుకున్న వాళ్ళు అటు వెళ్తారు సికింద్రాబాద్లో రిలేటివ్లీ కాంపిటీషన్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి మీరు ఏ జోన్ నుంచి రాస్తారు అనేది కంప్లీట్గా మీ ఇష్టమే ఉంటుంది మీరు ఏ జోన్ నుంచి అయినా రాయొచ్చు రైట్ సో ఇప్పుడు నా స్టూడెంట్స్ కూడా తెలంగాణలో ఉన్న వాళ్ళు చెన్నైలో కోల్కటాలో రకరకాల ప్లేసుల్లో వర్క్ చేస్తున్నారు ఆర్ఆర్బిజేఈగా సో మీకు ఏ జోన్ నుంచి అయినా రాయొచ్చు మీ లైఫ్ టైము మీకు అదే జోన్ ఉంటుంది జోన్ మారడం అనేది చాలా కష్టం అంటే ఉంటాయి ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ లైక్ మ్యారేజ్ ఇలాంటివి ఏవైనా అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో తప్ప జనరల్గా మీరు మారాలనుకున్న వితిన్ జోనే ఉంటుంది జనరల్గా పోస్టింగ్ అనేది ఓకే పర్టికులర్గా డ్రాయింగ్ డిజైన్ ఇలాంటివి అయితే ఇప్పుడు సికింద్రాబాద్ వాళ్ళకి ఓన్లీ హైదరాబాద్లోనే ఉంది ఈ డివిజన్ మెయిన్ ఆఫీసు సో ఇక లైఫ్ టైం అదే బిల్డింగ్ వాళ్ళకి లైఫ్ టైం హైదరాబాద్ పోస్టింగ్ మళ్ళీ సాటర్డే సండే హాలిడే ఈ ఆర్ఆర్బి జైలో ప్ర పర్టికులర్లీ మోస్ట్ అట్రాక్టింగ్ ఏంటి అంటే ఈ డ్రాయింగ్ అండ్ డిజైనే కంప్లీట్లీ ఆఫీస్ జాబ్ నో పబ్లిక్ డీలింగ్ నో వర్క్ ఆన్ సాటర్డే సండే ఆఫీస్ టెన్షన్ ఇంటికి తీసుకెళ్ళే ఎంత వర్క్ అయితే ఉండదు డెఫినెట్గా సో బట్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే గ్రోత్ పర్స్పెక్టివ్లో చాలా 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 తక్కువ ఈవెన్ మన స్టేట్ గవర్నమెంట్లో కూడా గ్రోత్ చాలా తక్కువ అంతకంటే తక్కువ ఆర్ఆర్బి జేఈ రిలేటెడ్ ఓకే బట్ రిలేటివ్ టు స్టేట్ గవర్నమెంట్ పీస్ఫుల్ లైఫ్ స్లైట్లీ లెస్ శాలరీ ఇవి దీనికి ఉన్నటువంటి ప్రొఫైల్ ఓకేనా సో సిలబస్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ ఏపీ వాళ్ళకైతే సపరేట్గా నేర్చుకునేది
బిల్డింగ్ మెటీరియల్లో కూడా కొన్ని కొత్త బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఫినిషింగ్ సో ఇందులో పెద్ద కొత్తగా ఉన్నది ఏమీ లేదు మెయింటెనెన్స్ ఇది జనరల్గా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో ఉండనటువంటి సబ్జెక్ట్ బిల్డింగ్ మెయింటెనెన్స్ అనేది సో పర్టికులర్గా ఈ ఎగ్జామ్కే ఉంది ఈ బిల్డింగ్ మెయింటెనెన్స్ అనేది అంటే టైప్స్ ఆఫ్ క్రాక్స్ ఆ క్రాక్స్ని ఎలా రిపేర్ చేస్తాము రీబారింగ్ టెక్నిక్స్ ఇలాంటివి బిల్డింగ్ డ్రాయింగ్ ఇది ఆల్రెడీ మనం టీపీబీఓలో డిస్కస్ చేసుకున్నటువంటి సిలబస్సే నెక్స్ట్ కాంక్రీట్ టెక్నాలజీ ఇందులో పెద్ద కొత్తగా నేర్చుకునేది ఏమీ లేదు అయితే ప్రీ స్ట్రెస్డ్ కాంక్రీట్ అని సార్ ప్రీ స్ట్రెస్డ్ కూడా ఉందా ఓకే అచ్చా ఆర్సీసీ అండ్ ప్రీ స్ట్రెస్డ్ ఓకే రెండు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ సర్వేయింగ్ ఇంకొక కొత్త సబ్జెక్టు క్యాడ్ ఈ క్యాడ్కి సంబంధించి క్యాడ్ మొత్తం నేర్చుకోవాలన్నట్టు ఉంటుంది కానీ ఒక ఆబ్జెక్టివ్ ప్యాటర్న్లో క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఓన్లీ పాసిబిలిటీ ఇన్ ఆటో క్యాడ్ ఈస్ ఆటో క్యాడ్ కమాండ్స్ ఆటో క్యాడ్ అంటేనే బేసిక్గా కమాండ్స్ అనుకోండి ఓకే ఒకవేళ మీరు పూర్తిగా నేర్చుకోవాలన్న పెద్ద టైం ఏం పట్టదు ఆటో క్యాడ్ రిలేటెడ్ సో దీనికి సంబంధించి అయితే ఓన్లీ కమాండ్స్ రిలేటెడ్ ఒక పీడిఎఫ్ ఇస్తాము ఆన్లైన్లో కంప్లీట్గా క్యాడ్కి సంబంధించిన క్లాసెస్ ఉన్నాయి ఒకవేళ నేర్చుకోవాలనుకుంటే నేర్చుకోవచ్చు కానీ ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్లో అది అవసరం కూడా లేదు సో ఓన్లీ ఆటో క్యాడ్ రిలేటెడ్ కమాండ్స్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ జియో టెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్ ఇందులో కూడా కొత్తగా నేర్చుకునే సబ్జెక్ట్ టాపిక్స్ అంటూ ఏమీ లేవు అండ్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ హైడ్రాలిక్స్ ఇందులో కూడా కొత్త సిలబస్ ఏమీ లేదు ఇరిగేషన్లో కూడా కొత్త సిలబస్ ఏమీ లేదు ఉన్న వాటిల్లో కూడా కొంచెం తక్కువ ఉన్నాయి ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ రిజర్వాయర్ ప్లానింగ్ సో ఇది ఇండైరెక్ట్గా మన సిలబస్లో ఉంది కానీ మనం ఇన్డెప్త్గా పర్టికులర్గా కవర్ చేయలేదు బట్ ఇది మాత్రం కొంచెం డీప్గా కవర్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మెకానిక్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ థీరీ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఈ రెండింటిలో కొన్ని ఎస్ఎంఎఫ్ఎం కలిపి రాశారు మెకానిక్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ థీరీ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ అన్నట్టు సో డైరెక్ట్ అండ్ బెండింగ్ స్ట్రెస్ స్లోప్ డిఫ్లెక్షన్ ఇవి ఎస్ఎంలో అయినా కూడా థీరీ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ వేశారు వాట్ ఎవర్ మేబీ ద ఫార్మాట్ ఇప్పుడు ట్రస్సెస్ ఎస్ఏలో ఉండాల్సింది ఇక్కడ ఎస్ఎంలో ఉంది ఇట్లా కొన్ని అటు కొన్ని ఇటు పడ్డాయి వాళ్ళ సెగ్రిగేషన్ ప్రకారం నెక్స్ట్ డిజైన్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్స్ అచ్చా అదే ఇందాక చెప్పాలనుకున్న కాంక్రీట్ టెక్నాలజీలో అదే ఎలా వచ్చిందని సో డిజైన్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్లో దాని జనరల్గా మనకు ప్రీ స్ట్రెస్డ్ కాంక్రీట్ ఉంటుంది ఇందాక కాంక్రీట్ టెక్నాలజీలో ప్రీ స్ట్రెస్డ్ కాంక్రీట్ ఉంది అంటే అనాలిసిస్ లేదనుకోవచ్చు మనము ఓన్లీ ప్రీ స్ట్రెస్డ్ కాంక్రీట్ రిలేటెడ్ థీరీ పార్ట్ ఉండి ఉండాలి ఎందుకంటే కాంక్రీట్ టెక్నాలజీలో ఇచ్చారు మనకు ప్రీ స్ట్రెస్డ్ కాంక్రీట్ అనేది నెక్స్ట్ డిజైన్ ఆఫ్ స్టీల్ స్ట్రక్చర్స్ సో ఇందులో కూడా గార్డర్స్లే ఓన్లీ కాలం బేసెస్ వరకు ఇచ్చారు నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇంజనీరింగ్ విషయానికి వస్తే రైల్వే ఇంజనీరింగ్ ఉంది ఇది కాకుండా బ్రిడ్జ్ ఇంజనీరింగ్ ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఉంది సో ఇది కూడా టిపికల్గా అన్ని ఎగ్జామ్స్కి ఉండేది కాదు పర్టికులర్గా స్టేట్ గవర్నమెంట్ విషయానికి వస్తే మనకు కర్ణాటక పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ వాళ్ళకు ఉన్నది ఈ బ్రిడ్జ్ ఇంజనీరింగ్ అనేది అండ్ టనల్ ఇంజనీరింగ్ సో ఇది కూడా ఐఏఎస్ రిలేటెడ్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకు ఉంటుంది టనల్ ఇంజనీరింగ్ అనేది తర్వాత హైవే ఇంజనీరింగ్ విషయానికి వస్తే మెయింటెనెన్స్ అండ్ రిపేర్ ఆఫ్ రోడ్స్ ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఉంది పర్టికులర్గా నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్డ్ కన్స్ట్రక్షన్ టెక్నిక్స్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్స్ సో ఇది కూడా కంప్లీట్లీ న్యూ సబ్జెక్ట్ అనేది చెప్పాలి స్టూడెంట్స్కి ఎస్టిమేషన్ కాస్టింగ్ పాత సబ్జెక్టే కాంట్రాక్ట్స్ అండ్ అకౌంట్స్ కూడా పాత సబ్జెక్టే ఓకే సో ఇలా ఏడబ్ల్యూకి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ఆర్బి జేఈ వితౌట్ ప్రిపరేషన్ రాస్తే మాత్రం ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ కూడా రిలేటివ్లీ ప్రియస్ నోటిఫికేషన్తో పోల్చుకుంటే చాలా ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంది అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా చాలా పెరిగింది అవేర్నెస్ కూడా చాలా పెరిగింది అవైలబిలిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ కూడా చాలా పెరిగింది సో మనకు కొత్త సిలబస్ చూస్తే ఇరవై రెండు ఈ సబ్జెక్టు ఈ సబ్జెక్టులో కొంచెం ఉంది ఇందులో ఓన్లీ తెలంగాణ వాళ్ళకైతే కొత్త టాపిక్ యాడ్ అయి ఉంటుంది సో ఇదొక ఈ మూడు న్యూ సబ్జెక్ట్స్ ఇదొక న్యూ సబ్జెక్టు ఇదొక న్యూ సబ్జెక్టు ఓకే సో మన మన ఏడబ్ల్యూ ప్రిపేర్ అయి ఉంటే దగ్గర దగ్గర ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ సిలబస్సే కవర్ అయి ఉంటుంది ఇంకో థర్టీ పర్సెంట్ సిలబస్ కంప్లీట్లీ కొత్తగా అని ఉంటుంది మీకు చూస్తే బట్ రిలేటివ్లీ ఎక్కువ పోస్ట్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎస్ఎస్సీ జేఈ కంటే కూడా క్రాక్ చేయడం రిలేటివ్లీ ఈజీ అండ్ ఇందులో మనకు కన్వెన్షనల్ పార్ట్ అనేది లేదు ఆర్ఆర్బీ జేఈలో టోటల్లీ ఆబ్జెక్టివ్ ప్యాటర్నే
ఈ పీరియడ్లో నాట్ ఓన్లీ ఆర్ఆర్బి జేఈ ఆర్ఆర్బి జేఈలో మనకు ఎస్ఎస్సి జేఈ రిలేటెడ్ కవర్ అవునటువంటి టాపిక్స్ ఏ ఉంటాయో అవి కూడా కవర్ చేస్తాం సో ఆర్ఆర్బి జేఈ ప్లస్ ఎస్ఎస్సి జేఈ ప్రిలిమ్స్ ఇది అక్టోబర్లో ఉంది కాబట్టి ఈ అక్టోబర్ లోపు కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం అట్లీస్ట్ ఎస్ఎస్సి జేఈ రిలేటెడ్ కామన్గా ఏమైతే ఉన్నాయో అవి సో ఇందులో ఆర్ఆర్బి జేఈకి సంబంధించిన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ అండ్ ఎస్ఎస్సి జేఈకి సంబంధించిన ప్రీవియస్ పేపర్స్ కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేపర్ కంప్లీట్గా సాల్వ్ చేస్తాం టిల్ టుడే ఎస్ఎస్సి జేఈ రిలేటెడ్ ఏ పేపర్స్ అయితే జరిగినాయో ఎందుకంటే స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామినేషన్ ఇస్ సిమిలర్ కాబట్టి కంప్లీట్గా ఎస్ఎస్సి జేఈ పేపర్స్ అన్నీ కూడా సాల్వ్ చేస్తాం ఓకే సో ఇదండి ఓవరాల్గా మనకు కోర్స్ డీటెయిల్స్ అండ్ దీనికి సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ యాక్చువల్గా నిన్న ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంది బట్ నిన్న జరిగిన చిన్న డిస్టర్బెన్స్ వల్ల నేను ఓపెన్ చేయలేకపోయాను ఇది మనం యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ స్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒకటి ఎస్ఎస్సి జేఈ అక్టోబర్లోనే ఉంది ఈ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఎక్కువ టైం ఉండడానికి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే టైర్ వన్ టైర్ టూ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి టైర్ వన్ రిజల్ట్ వచ్చిన హార్డ్లీ వన్ వీక్ టు వన్ వీక్ టు టూ వీక్స్ అంతే టైర్ టూ ఉంటుంది సో నీకు టైర్ వన్ క్వాలిఫై అయినావు అని తెలిసిన తర్వాత ఒక పది రోజులు ఉంటుంది టైర్ టూ రాయడానికి సో మీరు ఛాయిస్ తీసుకోలేరు ఆబ్వియస్గా ముందు నుంచి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండాలన్నమాట ఓకే సో ఇదండి ఓవరాల్గా ఆర్ఆర్బి జేఈ ప్యాటర్న్ సిలబస్ అండ్ ఆఫ్లైన్ కోర్స్ డీటెయిల్స్ ఆన్లైన్లో ఆల్రెడీ యాక్సెస్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు దీనికోసం సపరేట్గా ఎటువంటి ఫీజు పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉన్నంత వరకు ఏ వీడియో అయితే అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటుందో అవన్నీ మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ టెంటేటివ్ స్టార్టింగ్ డేట్ వచ్చేసి ఏప్రిల్ ఫస్ట్ వీక్ అనుకుంటున్నాము చూద్దాం ఈ తెలంగాణ డిస్టర్బెన్సెస్ మోస్ట్లీ నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకపోతే ఈలోపు ఈ సిలబస్ రిలేటెడ్ కంటెంట్కి సంబంధించిన మెటీరియల్ కలెక్ట్ చేసే పనిలో ఉంటాను నేను సో ఏప్రిల్ ఫస్ట్ వీక్ నేను డేట్ చెప్తాను ఈరోజు రిజిస్ట్రేషన్స్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అండ్ టైమింగ్స్ టైమింగ్స్ చెప్పడం మర్చిపోయాను సో టైమింగ్స్ అనేవి వచ్చిన స్టూడెంట్స్కి ఉన్న కంఫర్టబుల్ ఎందుకంటే బీటెక్ ఫోర్త్ ఇయర్ చదువుతున్న వాళ్ళు వస్తారా ఎవరు వస్తారా అనేది నాకు ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు కాబట్టి వస్తున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ని బట్టి డైలీ టూ అవర్స్ మాత్రమే ఉంటుంది క్లాసు ఓకే ఎందుకంటే నా స్టైల్ ఆఫ్ టీచింగ్కి ప్యాటర్న్కి అలవాటు పడ్డ స్టూడెంట్సే రండి ఓకే సో ప్యూర్లీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ డెఫినెట్గా కంపేర్ టు ఎనీ అదర్ అకాడమీ నావి తక్కువే ఉంటాయి సో దిస్ ఈజ్ బై స్టైల్ ఆఫ్ టీచింగ్ దీనికి అడాప్ట్ అయ్యి ఇష్టపడే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు రావచ్చు సో డైలీ అరౌండ్ టూ అవర్స్ మహా అంటే త్రీ అవర్స్ అంతకు మించి అయితే ఉండదు క్లాసు ఓకే బట్ నేను క్లాస్ చెప్పిన తర్వాత మీరు ఇంటికి వెళ్ళి చదవాల్సింది చాలా ఉంటుంది ఎందుకంటే చాలా కంటెంట్ నేను కన్సైజ్ చేసేస్తా కాబట్టి అది మీకు డైజెస్ట్ అవ్వడానికి డెఫినెట్గా కొంచెం టైం పడుతుంది ఓకే ఎనీ వై విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ చెప్పడం మర్చిపోయాను ప్రతి టాపిక్కి కూడా టాపిక్ వైజ్ టెస్ట్ ఉంటాయి మనం ఎలాగైతే ఏడబ్ల్యూకి జరుగుతున్నప్పుడు ప్యారలల్గా ఆఫ్లైన్ టెస్ట్లు పెట్టాము టీపీబిఓ బ్యాచ్కి కూడా ప్రతి టాపిక్ ఆఫ్లైన్ టెస్ట్లు పెట్టుకుంటూ వచ్చాము సిమిలర్గా అలానే ఆర్ఆర్బి జేకి కూడా ఆ టాపిక్ అయిపోగానే దానికి సంబంధించిన టెస్ట్ ప్యారల్గా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో మెటీరియల్ రిలేటెడ్ ఇంకోటి అడిగారు సో ఫిజికల్గా మెటీరియల్ అనేది ఏముండదండి ఈ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్కి సంబంధించి ఒక వర్క్ బుక్ లాంటిది అయితే తయారు చేసి ఇస్తాం ఓన్లీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఇది కాకుండా స్మార్ట్ బోర్డ్ మీద మేము ఏదైతే రాస్తామో ఆ కంటెంట్ని కూడా పీడిఎఫ్ లాగా ఇస్తాం ఓకేనా థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్